嗨，大家好！我今天呢又骑行到一条啊车水马龙的道路上，这里呢是奉贤的西渡啊，这条马路叫西渡公路。西渡呢离闵行啊就隔了一条黄浦江，这是一个以前就知道的地名啊，但是呢居然从来没有来过这边。刚刚在一座正在修建的，可能是跨黄浦江的新的大桥的桥底下啊，停了车，取下我的小单车呢，准备在这边啊骑行一段。老规矩啊，我太太呢就开着车去到我要去的目的地。这边呢就是西渡公路啊，两边呢都是田野，收割完庄稼的田野啊，这些田里啊好像都长出了一些绿色的植物啊，不知道是那些野草还是在春季播种之前啊种那些菜，离得比较远，我没有看到。我已经拐到了农田里面啊，看来呢种的并不是什么菜，而是这个田里自己长出来的一些草吧。现在呢，已经进入了春季啊，早春时节，天呢还是有些冷，但今天的天气不错，出了太阳，气温呢估计在八九度这个上下啊。农民们呢都期待播种的季节尽快到来，尽快在这些田里啊种上秧苗，这样呢就可以期待啊到了夏天的时候有第一波的收成。现在呢，我骑到了一座村庄里面啊，没有什么特色，就是一般的村庄。但是呢，骑在这个村道啊，就感觉舒畅很多。一个呢，景色不错啊，可以在开阔的田野啊放眼眺望。更重要的呢，是这村道啊，没有什么车，人也很少，骑起来呢，非常的安全啊。不用躲闪那些大路上的汽车，所以只要但凡有可能啊，我还是比较喜欢在这些村里的乡间道路上骑行。虽然这些道路啊曲曲弯弯的，只要能够到达目的地就好。我看见这田里，除了一些靠近农舍的自留地种了一些蔬菜以外啊，大片的都是以前的稻田留下来的，有些可能经过了深耕啊、生翻，有些好像根本就啥也没干。然后田里头呢，已经布满了杂草，我不太清楚啊。
这个春季要播种之前，是不是要做一些生番、施肥、除草啊等等这样的工作？又转到了大路上啊，看到车轮滚滚，扬起的那些灰尘啊，就感觉今天选这条路啊不是特别好。但是已经骑在这条路上了，没有别的办法啊，就尽快的向目的地骑行吧。这里虽然离上海市区啊很近，但是呢，完全是一片未开发的区域啊，还都是一些乡村的景色。现在呢，还是在西闸公路上啊继续骑行。在这样繁忙的公路上骑行啊，骑着一辆休闲小单车，却有一种啊骑着公路赛车的感觉啊。但是可以欣赏一下公路两边的农村的
那些村舍、村舍前的滞留地啊，还有就是更大片的庄稼地，虽然现在已经没有任何庄稼了啊，还是有一种愉悦的心情吧。现在呢，我继续顺着这条西闸公路向东骑行啊。我刚刚瞄了一下地图，好像必须要在这条公路上通过一座桥，才可以进到靠近黄浦江边的小路上去骑行。我的目的地呢，就是去到浦江第一湾西渡这边的黄浦江拐弯的一个角上啊。这样的泥头车很多，说明周围呢再有在建设很大的工程啊，到处都是这种拉建筑垃圾的泥头车。嗯、我突然发现啊，我可能骑过头了啊，应该要进到更小的路上才可以到达黄浦江边。现在我又掉头，绕回刚刚骑行这条路上、啊，看看能不能右手边找到一条贴着河岸可以骑行的小路啊右手呢有一条小路叫新民港路，我就从这条小路骑进去，看看能不能一直骑到江边，然后顺着江边呢，去到我想去的那个黄浦江的拐弯的角角上啊。看来呢又要骑进一片村庄了。
这里是新民九村啊，我看牌子上这么写的。这边呢就种了很多的菜地啊，一块块的应该是各个村民分到的自留地，仿佛前面已经看到了黄浦江的河道，还是一个什么河的河道了啊。看来这边呢也经过了一番的美化啊。已经来到了江边，相信了眼前就是黄浦江了啊！这里叫浦江第一弯路，现在向东骑行。左侧树林外面的这条宽阔的河呢，就是黄浦江，就是从淀山湖那边啊，拦路港，还有斜塘啊，还有忘了什么江汇聚而成的黄浦江。然后到了前面呢，突然有一个九十度拐弯，拐到上海市里面啊，这里就被称作浦江第一弯。而在左前方呢，闵行那边呢就建了浦江第一弯的教育公园，曾经在那边呢骑行过啊。那边呢有一个南乡湖，围着那个湖呢，就是紫竹国家高新区，正在进行开发建设啊。也是非常宜居的一块地方。今天呢，我来到了它的对侧，就是奉贤这一块啊，它也叫浦江第一湾。这边呢，感觉以后肯定是要做成一片郊野公园啊前些天呢一直下雨啊，虽然天气并不冷，但是呢不适合出来骑行，所以我们一般都是开车出行啊，就在家进行一些有限的锻炼，但是远远没有啊，在阳光下，在野外骑行那么舒服。这条路上根本没有人了啊！想怎么骑就怎么骑。小路的两边呢，都是已经长得蛮大的一片树林。
。到了这边呢，就是可以通过这些低矮的江岸啊，看到黄浦江和对面的浦江低湾的公园了。稍微停一下车，岸边观望一下啊。有河里有人在那边捕鱼、撒网啊。对面那个红色的江边的那个建筑呢，就是浦江第一湾郊野公园里面的一个休息亭，底下有个小商店啊。以前在那边呢，专门骑行过、啊，拍过视频。有兴趣的朋友呢，不妨可以翻看一下我以前在这边骑行过的视频。隔了这么一条黄浦江啊，我这边呢就是奉贤的西渡地区啊，应该这里还是属于西渡的。河里呢有很多这种货船啊，看上去呆头呆脑，但是呢它有蛮实用的，可以装不少东西、啊，不少货。在阳光下啊，黄浦江江岸这条小路上骑行啊，还是非常的舒服的感觉河里呢还有一个码头啊，停着上海港的一些船只。看来呢，这边很快就会变成。一片郊野公园了啊！在这样的。郊野骑行啊，有一个好处就是可以彻底的放松，或者说放空自己啊，没有必要像去到某一个历史的名镇，还要想象啊以前曾经浏览过的一些古迹的介绍啊，说出来给大家听。这种地方呢，完全是不知所以然，所以呢，也就仅仅享受骑行的乐趣就好。哟，这边有一滩水呀、啊，就当洗车了。
这里看来多了不少的这些工程船啊，我看这个船上面啊，都是有很多起重的机械啊等等，看来这边是有一些什么工程要搞了吧。通江达海路，名字起的霸气啊！通江达海。很快呢，这里就到了黄浦江啊，在这边拐弯的地方了。就这条黄浦江呢，向着左前方啊，几乎呈十字的向北而去。这里呢，就变成了一条丁字路口啊。这边有一个绿牌子，上面写着“往前是浦东，往左是吴淞江，往右呢就是奉贤”。在这块呢，停一下车啊，来看一看拐弯的这块地方。嗯、这里有个牌子啊，黄浦江右岸，也叫金汇港左岸。黄浦江呢，从我这个骑过来这个方向啊，就这里有个牌子叫浦江第一弯路，就黄浦江呢，就从我这个骑车来的这个方向，到了这边呢，拐进一个直角啊，向左前方而去，那边的大桥呢，应该是明浦大桥。前方呢还有浦江第一湾、闵行这样的字样啊，对面有高楼的这地方呢，应该属于浦江镇啊，也是属于闵行地区。那这头呢，就是一个支流了啊，可能叫金汇港，因为这个上面有个牌子啊，超过多大的船呢，就不能驶入金汇港。那我相信呢，这就是金汇港了。对面的一片好像是工业地带啊，天上呢还是有一些鸥鸟在飞。好，挂上我的相机啊，继续我的行程。我突然想起啊，前阵子我们去奉贤新城那边有个公园，叫上海之鱼，边上呢就有一条很宽阔的河流，就叫金汇塘
。那么现在我就明白了，这个金会堂呢，就是从刚刚我经过的黄浦江拐弯的地方分流出来的一条支流。希望以后呢，沿着这条金汇塘，还有其他的比较大的河流啊，都能够建成这样的骑行道啊，或者汽车道。这样的话呢，在一个相对人少的地方呢，可以就连续啊沿着主河流一直骑下去。左前方呢，应该也是一个码头啊前方呢，好像建了一个很大的水闸来调节这些河流的水量吧这条路呢，就是刚刚我看到的啊，通江达海路，稍稍的在这条路上骑行一段。这边的土地呢，都进行了平整，相信离开发不远了。边上呢，就是一个小村庄。这样都是一片厂区了，我就不进去了。
。虽然这条路呢还是西闸公路啊，我转了一大圈回来以后，又回到了西闸公路了。这边呢有一条叫易北路啊，我骑到这个村里去看看。最终呢，我今天要骑到联欢村啊，就是搞联欢会的联欢村。看来呢，走的路还是对的啊。前方也就四五百米的路了，这里呢就进到了一条小村庄，在一条小河边，联欢七组，那就已经在联欢村里面了。虽然是一个比较老的村庄啊，但是看起来还是像有管理的地方。一路经过很多个小桥，很多条小河。扫马路这些房子的墙上啊，好像都统一请了那些会绘画的人画的那些中国画。你看，这里很多墙面上都有各种各样的图画啊，有些画的还相当不错的。看来这边应该是村头了啊，比较热闹的地方，有很多收集包裹的快递站。嗯、隔着一条马路啊，左手边呢有一条小河，小河外面呢就是一大片的农田，马路的右手边啊。就是一片村庄，很多农舍。
，一转眼呢，我又转到了金庄公路这边了啊。前面呢有一个叫五仔青春里，这个地方呢已经是叫五仔村了吧？我看右前方啊有一个很大的标志性的建筑——和美乡村诗韵五仔五仔村啊，看上去也不错。我一不小心呢，已经骑到了大马路啊！刚刚应该在更早一点的时候就拐到连环村里面才对啊。但是呢，也没关系，我就这边在骑行村现在经过金庄公路上的五仔村中心河桥啊，看看前面有没有路可以右拐进去呢？像没有通到里面的路啊！马路对面的那片房子呢，就叫五仔青春里，就感觉是一片养老中心吧，建得相当不错、啊。感觉这是一条路啊，骑进去看一看。这边有一些旧民居啊，正在拆除的状态啊。我已经完全搞不清楚这里有没有路可以去到我要去的连环村啊。
，很遗憾，我走到了一条我走红了。这边又到了关港村，另外一个村庄了啊。
。到了这边呢，我就想起来了啊，有一个公园。上次来的时候呢，这边开满了那种紫色的花啊，我也叫不出名字，很美的一片这样的地方。既然来了，我们也到这个边上去逛一逛吧。以前这边呢是没有停车的地方的，反正就能不能骑到里面去。我相信到了春季以后啊，这边就会变成一片花的海洋，这边叫芳菲园嘛，芳菲产业总部集群。应该不仅仅是为了观光啊，还有一种养花啊、提炼什么产品的的产业吧。这边呢，想必啊，也是要把它打造成一片度假啊，或者是文化什么园区吧。看到这边很多的房子啊，都重新修整过啊，也可能是民宿，或者是农家餐馆啊。西渡总部基地，九鼎集团啊，是一个这样的企业的总部在这里，相信的是一个文化产业方面的公司吧。嗯、这里还是关港村，我也有走没走的，到处走走逛逛。看来又要进到村里去了这边明显的还保持着普通农村的一种风貌，但这边离城区很近啊！我相信老百姓呢都等着国家统一阵地拆迁，然后呢就会获得一笔赔偿款，或者呢
国家给他们建统一的新的农宅啊。又回到了五仔村了啊，这边叫五仔路，我也到了目的地了啊，我们就在这边跟大家说一声再见，谢谢大家的观赏，我们下期再见，拜拜。